ঠিক সব ভালো আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সবাই হচ্ছে আনমিউট হয়ে যান আনমিউট বল মিউট হয়ে যান সেটা হচ্ছে ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বা হচ্ছে প্রোগ্রেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়াররা যখন কোনো টাস্ক কমপ্লিট করে তখন দে ইউজ টু ফলো সাম মেজর স্টেপস ফর দ্য কমপ্লিশন অফ দেয়ার টাস্ক হোয়াট আর দোজ স্টেপস ওয়ান ইনিসিয়েশন অফ টাস্ক টু ডিজাইন থ্রি ম্যানুফ্যাকচার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড ফাইভ ফাইনাল টাস্ক সো এই পাঁচটা স্টেজের মধ্যে আবার কিছু দেয়ার আর সাম সাব স্টেজেস যে বোঝাবে যে এই স্টেজে আসলে কি কি করতে হয় বা কি কি করা দরকার আপনারা আমার থেকে ভালোভাবে যখন প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন খুবই ভালোভাবে শিখতে পাবেন আমি অদ্দূর কিছুই জানি না আমি আমার জানার নলেজ থেকে আজকে জাস্ট শেয়ার করব যে একেবারে প্রথমে যেটা আছে যখন ইঞ্জিনিয়াররা কোনো টাস্ক ইনিশিয়েট করে তখন এখানে তিনটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে একটা হচ্ছে আইডিয়া একটা স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট অর মার্কেট ডিমান্ড অর্থাৎ প্রথমে আমাদের মাথায় একটা আইডিয়া আসতে হবে যে আমি কিছু একটা বানাতে চাই এবং সেটা কি হবে আইডিয়া ফর এক্সাম্পল ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম গোয়িং টু ইনভেন্ট টেলিভিশন আমার মাথায় আসুন টেলিভিশন বানাবো অনেক মানুষের এন্টারটেনমেন্টের কোনো ব্যবস্থা নাই সবাই বসে থাকে তো এমন কিছু একটা বানাবো যেটা হচ্ছে এরকম টেলিভিশনের মানুষের এন্টারটেনমেন্টের সোর্স হবে এবং দেখা যাবে আমার কি প্রথমে হচ্ছে আমার আইডিয়া জেনারেট করতে হবে অর্থাৎ আমার ব্রেন নেই একেবারে মেন্টাল কনসেপ্টে প্রথমে একটা কনসেপ্ট আসে এবং সেটা অনুযায়ী আমি আমার কাজটা ইনিশিয়েট করি বা শুরু করি স্টার্ট করি অথবা এমন হতে পারে স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট কে আমাকে স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট করবে ফর এক্সাম্পল কন্ট্রাক্টাররা বা কনজিউমাররা আমাকে হয়তো বা কোনো একটা কিছুর কন্ট্রাক্ট দিবে তুমি আমাকে এমন একটা ডিভাইস বানিয়ে দাও এতটা বা তুমি আমাকে এই এই ফিচার আমি এমন কিছু একটা চাচ্ছি যেটা এমন হবে এখন তারা তো এমন হতে পারে তারা তো ইঞ্জিনিয়ার না তারা আমাদের কাছে রিকোয়ারমেন্ট গুলা দিবে যে আমি এমন কিছু জিনিস হলো এমন কিছু আমাকে একটা বানিয়ে দাও যেটা টেলিভিশন এমন ছবিও দেখা যাবে নাচ গান দেখা যাবে এরকম কিছু একটা আমাকে বানিয়ে দাও সো আমি কি করবো আমার টাস্কটাকে তাহলে ইনিশিয়েট করতে পারি অন দ্য বেসিস অফ আইডিয়া আই হ্যাভ জেনারেটেড অথবা অন দ্য বেসিস অফ হচ্ছে রিকোয়েস্ট স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট অর্থাৎ আমাকে একটা স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট দিবে যে এমন এমন কিছু জিনিস চাই এমন একটা ডিভাইস চাই সেই রিকোয়েস্টের বেসিস করে আমি কিছু একটা টাস্ক ইনিশিয়েট করব এরপরে আছে হচ্ছে মার্কেট ডিমান্ড উইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা ইউজুয়ালি এমন কিছু একটা বানাতে চাই যেটা মার্কেটে সেই মুহূর্তে দরকার বা কনজিউমারদের জন্য সেটা নেসেসিটি হিসেবে পরিচিত পাবে অর্থাৎ আমি এমন কিছু একটা বানাবো না যেটা মানুষের কোনো কাজ নাই যেটা মানুষ ইউজ করবে না যেটা কোনো ইউজ ভ্যালু নাই তো আমি এমন কিছু একটা বানাবো যেটা আমার মার্কেটে ডিমান্ড আছে এবং এমন কিছু বানালে পাবলিক হচ্ছে ওয়েলফেয়ার হবে বা পাবলিকের কাজে লাগবে আমি এমন কিছুই তৈরি করতে চাই আর এমনিও যদি আমরা প্রফিট লস এর শেয়ারের কথা চিন্তা করতে চাই তাহলেও আমাদের এমন কিছুই বানানো উচিত যেটা মার্কেটে সেই মুহূর্তে প্রচন্ড মাত্রার ডিমান্ড আছে তখন আমাদের প্রফিট হওয়ার চান্সও বেশি থাকে কারণ তত বেশি কনজিউমাররা আমার প্রোডাক্টটা পছন্দ করে কিনবে তত বেশি আমার প্রফিট হবে আচ্ছা এখন আমার নেক্সট যেটা আমি তো আইডিয়া অনুযায়ী বা স্পেসিফিক রিকোয়েস্ট অনুযায়ী বা মার্কেট ডিমান্ড অনুযায়ী আমি একটা টাস্ক ইনিশিয়েট করলাম এখন আমার সেকেন্ড যেটা ইম্পর্টেন্ট কাজ থাকবে সেখানে হচ্ছে ডিজাইন ডিজাইনে আমার অনেক কিছু করতে হবে ফর এক্সাম্পল আমার যেটা করতে হবে আমি যা বানাবো আমি একটা গাড়ি বানাবো সেই অনুযায়ী আমি কনসেপ্ট ডেভেলপ করবো এবং সেই অনুযায়ী আমার কিছু গোল থাকবে এবং আমি একটা রাফ ডিজাইন করব রাফ ডিজাইন অর্থাৎ সে ফর এক্সাম্পল আমি হচ্ছে এরকম একটা জিনিস চাচ্ছি এটা এরকম হবে এটা চলতে পারবে রাস্তায় এটা ফর এক্সাম্পল হচ্ছে চারটা উইলস থাকবে এটা টায়ার থাকবে এটা হচ্ছে যাতে বৃষ্টিতে মানুষ না ভিজে এই জন্য একটা ছাদ থাকবে সেই অনুযায়ী আমি কিছু গোলস অনুযায়ী আমার একটা রাফ ডিজাইন করব বা প্রিলিমিনারি ডিজাইন করব এটা একেবারে প্রথম যেটা রাফ ডিজাইন করলাম অবশ্যই আমার পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশনস করতে হবে এই অনুযায়ী অর্থাৎ আমার কি কি পারফরমেন্স দিতে পারবে সে গাড়িটা সেটা মাইলেজ কেমন থাকবে সেটার ফর এক্সাম্পল আমি সেটার ভিতরে মিউজিক সিস্টেম দিব সেটা দিয়ে মানুষ আবার গানও শুনতে পারবে কোন জায়গায় কি কি থাকবে সেই অনুযায়ী আমার পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস করতে হবে অর্থাৎ পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশন মানে কি পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশনে আমার নিডস অ্যান্ড ওয়ান্টস শুড বি ক্রিয়েটেড 
অর্থাৎ আমার কি কি নিড আছে আমার কি কি ওয়ান্ট আছে এই অনুযায়ী নিডটা এমন হতে পারে আমার কাস্টমারের কিছু রিকোয়ারমেন্ট আর ওয়ান্টস হতে পারে হচ্ছে আমার ইঞ্জিনিয়ারদের বিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমার কিছু ডিজায়ার আছে সো আমি ওই অনুযায়ী হচ্ছে পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশন করব প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস করার সময় আমার অনেক কিছু খেয়াল করতে হবে আচ্ছা নয়েজ হচ্ছে একটু দেখেন কার থেকে নয়েজ আসতেছে একটু মিউট হন আচ্ছা প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস হচ্ছে যে আমি আমার অ্যানালাইসিস করব প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ইঞ্জিনিয়ারের আমরা বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে যে আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস করতে হয় প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টেশন করতে হয় দেখেন এখানে অ্যারো দিয়ে প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস এর এখানে একটা অ্যারো আছে সেটা আবার ইন্ডিকেট করে দিচ্ছে আবার প্রিলিমিনারি ডিজাইন এখন এটা কেন দিল আবার প্রিলিমিনারি ডিজাইনকে কেন ইন্ডিকেট করছে কারণ প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস করে এমনও হতে পারে যে আমি দেখলাম যে আমার প্রোডাক্টে একটু ঝামেলা আছে বা ম্যাটেরিয়ালস এর কম্পোজিশন ঝামেলা আছে তখন আমি আবার ডিজাইনিং ফেজে চলে যাব আমি আবার নতুন করে রিডিজাইন করব অর্থাৎ আমার প্রত্যেকটা স্টেপেই কিন্তু এরকম আবার প্রথম দিকে চলে যেতে হবে আবার নতুন করে কনসেপ্ট বানাইতে হবে আবার নতুন করে গোল বানাইতে হবে নতুন করে প্রিলিমিনারি ডিজাইন করতে হবে স্পেসিফিকেশন করতে হবে প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস করতে হবে প্রিলিমিনারি অ্যানালাইসিস এর ক্ষেত্রে আমরা কি করি আমরা পারফর্ম করি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস করি ইকোনমিক অ্যানালাইসিস করি কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করি যে আমার এটার কস্ট কেমন পড়বে এই অনুযায়ী আমার বেনিফিটস কেমন হবে তো এরপরে যেটা আমরা করি আর একটু ডিটেইলড অ্যানালাইসিস চলে যাই রাফ ডিজাইন করলাম রাফ অ্যানালাইসিস করতে फिजिकल मडल द्वारा कर গাড়ি বানাতে চাচ্ছি তো সেই অনুযায়ী আমি হচ্ছে একটা ছোট্ট গাড়িও বানাতে পারি খেলনা গাড়ি এবং সেটার মধ্যে ওই ফিচার গুলো থাকবে এবং দেখার জন্য যে সবকিছু ঠিক আছে নাকি ফর এক্সাম্পল আবার আমরা তো প্রথমেই লার্জ স্কেল প্রোডাকশনে চলে যাই না আমরা প্রথমে হচ্ছে স্মল স্কেল প্রোডাকশনে থাকি প্রথমেই তো আমি ফ্যাক্টরিতে প্রোডাক্ট তৈরি করা শুরু করে দেয় না একশো দুইশো টাকা প্রথমে আমি জাস্ট হয়তো একটা দাঁড়া করাই ফিজিক্যাল মডেল দেখার জন্য সবকিছু ঠিক আছে নাকি এবং এই অনুযায়ী আমি কি করব আমার ফিজিক্যাল মডেলে যা যা দরকার এই অনুযায়ী আমি স্পেসিফাই করব ফর ম্যাটেরিয়ালস অ্যান্ড কম্পোনেন্টস আমার কত দূর ম্যাটেরিয়াল লাগবে গাড়ি বানানোর জন্য কি কি কম্পোনেন্টস লাগবে ইউ নো ইট বেটার আপনারা আমার চেয়ে বেশি জানেন কারণ আপনার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার গাড়ি বানাতে কি কম্পোনেন্টস কি কি ম্যাটেরিয়ালস আমার লাগবে সেই অনুযায়ী আমি স্পেসিফিকেশন করব। বিভিন্ন সময় ডিটেল সব ড্রয়িং দেখেছেন অনেকে হয়তো বা দেখে থাকতে পারেন যারা নতুন নিজেদের বাড়িতে উঠেছেন দেখবেন যে এরকম বাড়ি উঠার আগে অ্যাপার্টমেন্ট সিস্টেমে বেশি থাকে বা যে কোনো সময় ডিজাইন করা থাকে একটা পেজের মধ্যে কোন জায়গায় কোন রুম হবে কোন জায়গায় কত দূর রুমে কত স্কোয়ার ফিট ওই জায়গাটা কত স্কোয়ার ফিট এরকম একদম স্কেল দিয়ে লেখা থাকে ঠিক তেমনি ডিটেল সব ড্রয়িং হচ্ছে আমরা অনেক সময় এটা আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াররাও করে থাকে একেবারে ডিটেল অনুযায়ী আমরা আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো আছে তাদেরকে বলে দিই এবং তারা একেবারে সব ড্রয়িং করে দেয় একেবারে ড্রয়িং করে আমাদেরকে বলে যে এই এটা এটা এতটুকু হবে এটা এতটুকু হবে এটা বলে ডিটেল সব ড্রয়িং এখন ডিটেল সব ড্রয়িং এর পর সবকিছু যখন আমি দেখলাম আমার ঠিক আছে তারপরে এখন আমি কি করব আমি হচ্ছে এখন চলে যাব হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচার হোয়াট ইস ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে যেটার মাধ্যমে আমরা র ম্যাটেরিয়ালস কে ফিনিশড গুডে বানাই এবং লার্জ স্কেল প্রোডাকশন শুরু করি এতক্ষণ আমরা ছিলাম হচ্ছে জাস্ট একটা দাঁড়া করায় একটা গাড়ির ডিজাইন দেখতেছিলাম যেটা ঠিকভাবে চলতেছে নাকি এখন আমি চিন্তা করছি আমি এটাকে বাজারজাত করব এবং এই জন্য আমার কি করতে হবে ফ্যাক্টরিতে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেট আপে বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেটিং এ আমি সেই র ম্যাটেরিয়ালস কে ফিনিশড গুডে ট্রান্সফার করার জন্য যেটা করতে হবে আমার 
এক কথা বলতে গেলে ম্যানুফ্যাকচার ইজ দা প্রসেস যেটার মাধ্যমে র ম্যাটেরিয়ালসকে আমরা ফিনিশ করে নিয়ে যাই এবং অন দা লার্জ স্কেল প্রোডাকশন করতে পারি দ্যাট ইজ कॉल्ड ম্যানুফ্যাকচার ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টাস্ক হচ্ছে শিডিউলিং অফ টাস্ক অর্থাৎ আমি কোনটার পর কোনটা করব কোনটার পর কোনটা হবে আমি গাড়ি বানাবো প্রথমে গাড়ির বডি বানাবো তারপর পার্টস লাগবে তারপর ইঞ্জিন লাগবে এই অনুযায়ী আমি কাজটাকে শিডিউল করতেছি শিডিউল করলাম যে এটার পর এটা এটার পর এটা হবে এটার পর এটা হবে সো অনেক সময় দেখবেন যে শিডিউলিং অফ টাস্ক ক্ষেত্রেও কিন্তু আচ্ছা বলবো একটু পরে অটোমেটেড সিস্টেম আর হ্যান্ড বেস্ট সিস্টেম তারপর পারচেজিং কম্পোনেন্টস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস আমি হচ্ছে টাস্ক শিডিউল করার পর সেই অনুযায়ী হচ্ছে কম্পোনেন্টস ম্যাটেরিয়ালস পারচেজ করব যারা না বুঝায় কিছু নাই এরপর একটা নতুন শব্দ আছে ফ্যাব্রিকেশন অফ পার্টস এখন আমি তো র ম্যাটেরিয়ালস কিনি এখন র ম্যাটেরিয়ালস তো আমি যা যদ্দুর কিনছি অদ্দুরই আমার লাগে না ওই যে আমার ডিটেল সব ড্রয়িং অনুযায়ী সেগুলাকে কি করতে হয় সেগুলোকে কাটিং করতে হয় বা বেন্ডিং করতে হয় অ্যাজেমলিং প্রসেসের মধ্যে অর্থাৎ ফ্যাব্রিকেশন অফ পার্ট মানে হচ্ছে কাটিং বেন্ডিং ইন অ্যাজেমলিং প্রসেস যখন আমি কোনো কিছু কাট করছি বা বেন্ড করছি সেটা হতে পারে মানুষ করছে হতে পারে হচ্ছে মেশিন বেস বা অটোমেটেড হতে পারে অর্থাৎ কোনো কোনো ফ্যাক্টরিতে দেখবেন যে এই কাটিং বেন্ডিং এর কাজ मजार बेपारे सब समय लाइन थे जोड़ाटेड होते हैंडमेड सिसटेम लाइन होते हैंडमेडी आगे बेहतर आगे टेक्नोलॉजिकली मानस डेभलप छाने क्षेत्र प्रोडक्शन আচ্ছা এরপরে আছে হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড টেস্টিং হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এনি বিজনেস আমি যখন কোনো প্রোডাক্ট ছাড়বো সে প্রোডাক্টটা যা যা রিকোয়ারমেন্ট আছে নাকি বা সেটা কোয়ালিটি ইমপ্রুভড আছে নাকি সেটা 100% পারফেক্ট হয়েছে নাকি বা আমরা কি করি কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইজ আ প্রসেস থ্রু হুইচ এ বিজনেস সিক্স টু এনশিওর দ্যাট দা প্রোডাক্ট কোয়ালিটি ইজ মেইনটেইনড অর ইমপ্রুভড অর্থাৎ প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সব কিন্তু মেইনটেইন করা হচ্ছে নাকি প্রোডাক্ট কোয়ালিটি সব কিছু ইমপ্রুভ আছে নাকি পারফেক্ট আছে নাকি জাস্ট प्रथम समस्या गोले समस्या रही गई तक नतुनप्ट डेभलप करते नतुन गोल डेभलप करते हैं কোয়ালিটি কন্ট্রোল হচ্ছে এতটাই ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর আমার যখন কিছু বানালাম এখন আমার নেক্সট কাজ কি আমি বানাই কি নিজের কাছে রেখে দিব আমি গাড়ি বানাইছি একশোটা এখন নিজের কাছে কতটা কোটি টাকা খরচ করে আমার হচ্ছে এই গাড়ি বানাইটা হচ্ছে এখন আমি সেটা কি করবো সেলিং এর দিকে যাব অর্থাৎ সেলিং কামস দা নেক্সট এখন সেটা কি ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য আমি কি করব আমি আমার প্রোডাক্টটা মানুষকে জানাতে চাই যে আমি এমন একটা প্রোডাক্ট বানিয়েছি যেটাতে হচ্ছে ট্রাফিক জ্যামেও বসে থাকা যায় এসির মধ্যে বা যেটার মধ্যে এত হচ্ছে সেটা চিতাবাগের থেকেও বেশি ভালো করে দৌড়াতে পারে আপনি হয়তো বা বিভিন্ন মারুতি সুজুকি অ্যাডভার্টাইজ দেখতে পারেন যে এরকম অনেক সময় গাড়ির গাড়ির টেকসই বা গাড়িটা যে খুব ভালো স্পিড আছে এগুলো বোঝানোর জন্য বিভিন্ন ভালো পার্সোনালিটিদের হায়ার করে হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজ দেওয়া হয় জাস্ট টু গ্র্যাব দ্য অ্যাটেনশন অফ দ্য কনজিউমারস ইন দ্য মার্কেট 
बुझे हाउ टू अपारेट दैट एंड जदि एम है कारो अर्डारे बनिए कि पाठबो कन्ज्यूमर से कैसे जो इम्पोर्टेंट से शिपिंग एंड इन्स्टलेन अर्थात शिपमेंट कर इन्स्टल करटार अनुजाई आबादेड ट्रेनिंग लागे गाड़ी जो आप प्रथम आविष्कार कर तक गाड़ी कि भाव चालाते हैं अवश्य अपने निर्देशना थकते हैं अपारेटर ट्रेनिंग दीते हैं एंड शिपमैन एंड इन्स्टलेन अपारेटर ट्रेनिंग गलो एपर हम प्रोशन फर सेफ्टी मेजार्स एंड डिवाइस अर्थात आर जे गाड़ी वाशिंग मेशनटार एखे हे बाचा थे दूरे रखते हैं ना समस्या होते सेफ्टी मेजार मेनटेन करते अनेक समय अनेक कि लिखा थके खूब अनेक समय अनेक वस्तु लेखा थके देखें अनेक ओषुदे तुम एभवे प्रिजार्व मोबाइल मोबाइल मार्केटे से पार्टस गो स्पेयर पार्टस गोते पावा जाए अनेक समय देखा जाए को मदार बोर्ड नष्ट अवेलेबल ना लैपटप एम कि मडल थे शेष है ना मनीटर करते प्रोडक्ट बनिए डिवाइस बनिए डिजाइन करमेंटल इफेक्ट पड़े सोशल आलो खराब सबकि बैड सोशल इम्पैक्ट फिलते से ना कि एम जो है मोबाइल फोन दिए आसले यूथ जेनारेशन पूरा ध्वस हो गो साराक्षण फेसबुके थे स्पाइनल कर्डो बागा हो जाते पर जेनारेशन सब बागा चलते से तक तो एक समय गई मोबाइल फोन बजाजात करा बंद करते हैं सो so, आर सबकि देखते हैं जो कि एनवायरमेंटल और सोशल इफेक्ट हे पड़ते से देखते हैं एन रिपोर्टिंग फाइडिंग टू पार्टिस एट पसिबल रिस्क कदर ऊपर बसि रिस्क एट पार्टर ऊपर रिस्क आज है से मेन्शन डिफाइन करते हैं रिस्के पड़ते सेफ्टी रेगुलेशन गुला से कम्पानी रेगुलेशन गुला चेन्ज करते होते देखल चिंता कर रेजल्ट आ डिफरेंट आसते से सो हमारे देखते हैं जो कारा कारा पार्टीज आज पसिबल रिस्कर मध्य पड़ते से अनुजाई हमारे फाइंडिंग्स गुला के असेस करते हैं फाइनल टास्क हमारे जो एक मोबाइल फोन अनेक दिन यूज कर लम लैपटप अनेक दिन यूज कर लम एटार यूज करार को मान नहीं फेले दीब ए करते जेरियाट्रिक सार्विस एखे एक शब्द देा जेरियाट्रिक मान हे कोचु बयस हो जावा प्रोडक्टर मानुषर मत बस हो जाए मानुष बोरा ह्यूमैन बडिज लाइक मेशिन एक समय मेशिन जमन खराब हो जाए ह्यूमैन बडीओ कब हो जाए एक समय गए मरे जा ठीक तेमनी एक प्रोडक्टर मरण आज है सो एट करते क्षेत्र में मानुष के रिविल्ड करा जाए ना बाट प्रोडक्ट के रिविल्ड करा जाए रिविल्ड मान हम से फर एक्साम्पल आपने से गाड़ी इंजिन का नहीं आर नतून एक गाड़ी रिविल्ड कर लें से करते आर एम होते रिसाइक्लिंग तो रिसाइक्लिंग मानी The process of converting 
ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়ালস ইনটু নিউ ম্যাটেরিয়ালস এই প্রসেসের মাধ্যমে আমরা ম্যাটেরিয়ালস কে কনভার্ট ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল কে কনভার্ট এখন তো এটা ওয়েস্ট হয়ে গেছে এটা আর কোনো মানে নাই তো এই ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল কে আমরা নিউ ম্যাটেরিয়ালে কনভার্ট করতে পারি সে ফর एग्जांपल আপনি একটা গাড়ি ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল থেকে আপনি বাসার ফ্যান বানাইতে পারেন ফর एग्जांपल আমরা তো বানাই না বিভিন্ন জায়গায় রিসাইক্লিং এর এরকম কাজ হয় তারপরে হচ্ছে ফর एग्जांपल আপনি আরেকটা গাড়ির বাম্পার বানাইতে পারেন সো এই ক্ষেত্রে কি হয় এনার্জি যে কনজাম্পশন সেটাও পরিবেশে ঠিক থাকে সেটার জন্য একটা জায়গা নির্ধারণ করতে হয় যে এই জায়গায় হচ্ছে আমি ভাঙা চুড়া যে কার গুলো আছে সেগুলোকে ডিসপোজ করব তো এগুলো ছিল হচ্ছে আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের কিছু মেজর টাস্ক যেগুলো ইঞ্জিনিয়াররা করে থাকে কোন একটা টাস্ক যখন তারা করে বা কোনো কিছু বানাই এই জন্য যখন আপনারা নিজেরা প্র্যাকটিক্যালি কাজটা করবেন তখন আপনারা হোপফুলি আরো ভালোভাবে বুঝবেন এটা জাস্ট একটা থিওরিটিক্যাল নলেজ ছিল সো এখানে যে লিখেছে এই টাইটেলে দেওয়া আছে ডাইমেনশনস অফ ইঞ্জিনিয়ারিং আমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে এমনও থাকতে পারে যে ডিসক্রাইব দ্য ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিসকাস দ্য ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা এমনও থাকতে পারে ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট স্টেপস হুইচ ইজ টু বি ফলোড বাই ইঞ্জিনিয়ার ফর দ্য কম্পিটিশন অফ এনি টাস্ক এরকমও থাকতে পারে সো এখানে দেখি কি লিখেছে বইয়ে আমার মতো করে হয়তো বা বইয়ে লিখে নাই বই একটু ডিফারেন্ট করে লিখছে লেটেস্ট গেইন a more detailed understanding of moral complexity in engineering as a product develops from a mental concept to physical completion অর্থাৎ আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং এ বিভিন্ন moral complexity face করতে হয় যখন আমরা একটা কিছুর মেন্টাল কনসেপ্ট একেবারে আইডিয়া প্রথম আসলো তার থেকে আবার ফাইনাল প্রোডাক্ট ফিজিক্যাল কমপ্লিশনে গেলাম এই প্রসেস এই এই মাঝখানে সময়টাতে আসলে আমাদের অনেক মোরাল কমপ্লেক্সিটি ফেস করতে হয় সো এখানে কি কি আছে ইঞ্জিনিয়ার্স এনকাউন্টার বোথ মোরাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল প্রবলেমস কনসার্নিং ভ্যারিয়েবিলিটি ইন দ্য ম্যাটেরিয়ালস অ্যাভেলেবেল টু দেম দ্য কোয়ালিটি অফ ওয়ার্কার্স বাই কো ওয়ার্কার্স অ্যাট অল লেভেল আমি একা আসলে গাড়ি তো বানাই না আমার অনেক কো ওয়ার্কার লাগে অল লেভেলে তাদের কোয়ালিটি কাজের কোয়ালিটি কেমন হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করবে অনেক সময় আমি আমার প্রেশার ইম্পোজ হবে আমার উপর যে আমাকে কন্ট্রাক্টর একটা সময় বেঁধে দিল তুমি এই সময়ের মধ্যে আমাকে গাড়ি বানায় দাও সো ওই আমাদের প্রেশারও থাকে টাইমের প্রেশার থাকে মার্কেট প্লেস এর ওয়াইফটা আমাকে বুঝতে হয় উইমস অফ দ্য মার্কেট প্লেস অ্যান্ড রিলেশনশিপ অফ অথরিটি উইদ ইন দ্য কর্পোরেশন এবং তাহলে আমার অনেক ক্ষেত্রে অনেক কিছু ফেস করে একটা প্রোডাক্টকে দাঁড়ার করাতে হয় সো ফিগার ওয়ান টু চার্টস দ্য সিকুয়েন্স অফ টাস্ক দ্যাট লিডস ফ্রম দ্য কনসেপ্ট অফ এ প্রোডাক্ট টু ইটস ডিজাইন ম্যানুফ্যাকচার সেল ইউজ আলটিমেট ডিসপোজাল সো আমরা কি করছি এটা প্রোডাক্ট প্রথমে হচ্ছে কনসেপ্ট থেকে প্রথমে কনসেপ্ট ডেভেলপ করছি তারপর সেখান থেকে ডিজাইন করছি তারপর সেখান থেকে ম্যানুফ্যাকচার করছি মানে ইন্ডাস্ট্রিতে লার্জ স্কেল প্রোডাকশন করছি তারপর সেটাকে সেল করছি তারপর সেটাকে ইউজ করছি তারপরে আলটিমেট যে ডিসপোজাল সেটা করতেছি সো আইডিয়া অফ এ নিউ প্রোডাক্ট ইজ ফার্স্ট ক্যাপচার্ড ইন এ কনসেপচুয়াল ডিজাইন which will lead to establishing performance specification je bolechhilam amra performance specification kori preliminary analysis kori cost benefit analysis kori economic system technical analysis kori which will lead to establishing performance specification and conducting a preliminary analysis based on the functional relationship among design variables this activities lead to a more detailed analysis prothom amra rough analysis kori tarpor asta samna preliminary analysis theke detailed way the analysis e jay aro coordinate bishoy analysis kori পসিবলি অ্যাসিস্টেড বাই কম্পিউটার সিমুলেশন এই জন্য আমরা কি করি সিমুলেশন হুবহু প্রসেসটাকে আমরা কম্পিউটারে সিমুলেশন করি বা নকল করতে পারি বা ইমিটেশন করতে পারি অথবা ফিজিক্যাল মডেল অর প্রোটোটাইপও দ্বারা করাতে পারি সেটার জন্য স্যাম্পল প্রোডাক্ট দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ দ্য ডিজাইন টাস্ক উইল বি ডিটেইল স্পেসিফিকেশন অ্যান্ড সব ড্রয়িং ফর অল কম্পোনেন্টস তারপরে আমরা এন্ড প্রোডাক্ট ডিজাইন করার পর আমরা সেটা সব ড্রয়িং করি এরপর ম্যানুফ্যাকচার করি সো ম্যানুফ্যাকচার ইজ দ্য নেক্সট মেজর টাস্ক ইট ইনভলভ শিডিউলিং ক্যারিং আউট the task of purchasing materials and components fabrication that means cutting bending tapor hocche sub assembly kori prothom hocche sub assembly kori tapor hocche amra final assembly te jai and performance testing quality testing kori jeta seta kotha bola hoyeche er por hocche selling comes next er por amra sell korchi or delivery korchi 
যদি ইফ দা প্রোডাক্ট ইজ দা রেজাল্ট অফ এ প্রায়র কন্ট্রাক্ট যদি আমাদের কেউ কন্ট্রাক্ট দিয়ে থাকে তাহলে আমরা সেটাকে ডেলিভারি করব তার কাছে দেয়ার আফটার ইদার দা ম্যানুফ্যাকচারার্স অর দা কাস্টমারস ইঞ্জিনিয়ার পারফর্ম ইনস্টলেশন হতে পারে যে ম্যানুফ্যাকচার কোম্পানি যে তৈরি করছে তারা হইতেছে সেটাকে ইনস্টল করবে অথবা কোন ইঞ্জিনিয়ার সেটাকে ইনস্টল করার জন্য দরকার শিপমেন্ট করার জন্য দরকার তারপর পার্সোনাল ট্রেনিং দেই কিভাবে সেটা ইনস্টল করতে হবে মেইনটেনেন্স রিপেয়ারের ক্ষেত্রে কিভাবে সেটা সেটার জন্য ট্রেনিং দরকার যেমন কিভাবে গাড়ি হচ্ছে মেকানিকটা গাড়ি হচ্ছে সেটাকে রিপেয়ার করতে পারবে এই জন্য ট্রেনিং দেওয়া দরকার আলটিমেটলি রিসাইক্লিং অর ডিসপোজাল সো এটা ছিল হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারদের ডাইমেনশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং বা এখানে লেখা আছে হচ্ছে প্রোগ্রেশন অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ঠিক আছে আচ্ছা আর কিছু কি বুঝা বাদ আছে কারো বা কারো কোনো প্রশ্ন मन सब ना कि इंगलिश डिमांड क्षमता फिजिकल मडल सैम्पल द्वारा कराइते बनाबो सैम्पल बनाइल सैम्पल बनाते मेटेरियल कम्पोनेंट जो लागू स्पेसिफिकेशन दी सैम्पल बनाते हुए प्रोडक्ट ड्रईंग संयोजन करते हैं फैब्रिकेटेड करते हैं 
অর্থাৎ কাটিং করতে হয় বেন্ডিং করতে হয় সেই অনুযায়ী আচ্ছা তারপর হচ্ছে কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড টেস্টিং কিউসি যেটাকে আমরা বলি অনেক সময় কালকে আমি একটা বসার ব্যাট দেখতেছিলাম আমার সামনে ওটার মধ্যে লিখা হচ্ছে কিউসি মানে ওটা কোয়ালিটি কন্ট্রোল পাস করে আসছে মানে মশার ব্যাটটা দিয়ে যখন মশা মারছে মশা মরছে এবং সেটা হয়তো বা সবকিছু যে যা যা ফিচার থাকা দরকার সবকিছু ফিচার ছিল এবং হয়তো বা লাইট জ্বলার কথা রাত্রে বেলা যাতে মশারির ভিতরে মানুষ হচ্ছে মশা দেখতে পারে সো এটার কিছু ফিচার আছে এই অনুযায়ী হচ্ছে কিউসি পাস করে আসছে আচ্ছা তো কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড টেস্টিং হচ্ছে বিজনেসে খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এরপরে হচ্ছে আমি অনেক সময় এমন হইতে পারে আমি কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্টিং থেকে অনেক টাকা খরচও হইতে পারে দেখলাম যে আমার প্রোডাক্ট পুরাই সমস্যা ঠিক মতো আমি যেটা চিন্তা করছিলাম ওটা হয় নাই আর আফতা আমিদ you raised your hand bolen yes miss miss amra ekhane ethics er mane ki mane porte chhi ar ki etai mane bujhte parchi na ki miss বুঝতে পারতেছেন না মানে কোয়ালিটি কন্ট্রোলটাও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে তো ইঞ্জিনিয়াররা চাইলে সেটা এমন ভাবে টেস্টিং না করে ছাড়াইতে পারে পারে না আপনি খুব কোয়ালিটি কন্ট্রোল করা খুব দরকার আছে কোনো কিছু বা আপনার কি দরকার আছে কোনো কিছু এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড কি হচ্ছে সোশ্যাল হ্যাজার্ড কি হচ্ছে দেখা বা রিপোর্টিং ফাইন্ডিংস পার্টিস এট পসিবল রি সাইন্টিফাই করা না তো আমার তো দরকার নাই এখানে তো এথিক্যাল ম্যানারই আমরা কাজ করতে চাচ্ছি বিকজ আমার চিন্তা করতে হচ্ছে সোসাইটি নিয়ে আমার চিন্তা করতে হচ্ছে যে আমার প্রোডাক্ট থেকে যাতে কোনো সমস্যা না হয় এবং এথিক্যাল ম্যানার মানে কি যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যখন কোনো কাজ করব কন্ট্রাক্টর আমার সাথে কাজ করছে কন্ট্রাক্টরের সাথে কোনো বাটপারি করা যাবে না এক নাম্বার এখানেও আসতেছে যে কন্ট্রাক্টর আমাকে বলছে তুমি একটা কাজ করে দাও আমার এই এই হচ্ছে ইয়ে থাকবে এবং চাইলে তো আপনি কন্ট্রাক্টরের সাথে বাটপারিও করতে পারেন তাই না আপনি এমন কিছু একটা বানাই নেন যেটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রাক্টরের ফিচার সাথে মিললো না বা আপনি চাইলে কোয়ালিটি কন্ট্রোল করলো না টেস্টিং ঠিক মতো ঠিক করলো না কন্ট্রাক্টর তো এত কিছু দেখে নাই সে তো আপনার কন্ট্রাক্ট দিচ্ছে আপনার আপনার উপর যে তুমি আমাকে এতটা জিনিস বানাই দাও তো প্রত্যেকটা ফেজেই তো এখানে এথিক্যাল ম্যানার জড়িত আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই তো আমি এথিক্স কে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমার চিন্তা করতেছি হিউম্যানের কথা प्रपारोसाइटर चलातेजार्स very important and it's etao onekta ethical manner er sathe jorito ami safety measures ekta device er ki ki safety measure ache e kibhabe seta safely manush use korte parbe manusher kono somoshya hobe na shegula ki indication diye dilam ekhon use of the product er khetreo to amar jorito ache kichu jinish jemon hocche ami social environmental effects ke dekhlam engineer hishebe ami emon kichu chabo na je ami emon kichu banai jeta theke amar environmental huge pollution hobe jodi o ekhon apnara bolte paren je transport theke ba for example चाय करते रिबिल्ड करते 
এনার্জির কনজাম্পশন কে কমাতে পারবো সেটা আমাদের জন্য ইন ফিউচার গিয়ে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টের জন্য অনেক বেশি এটা নেসেসারি রিসাইক্লিং করা কোনো কিছু রিসাইক্লিং করলে আমরা ওয়েস্ট ম্যাটেরিয়াল থেকেই কোনো কিছু নষ্ট হবে না এবং নতুন করে র ম্যাটেরিয়ালস এর পারচেজ এর পরিমাণও কমে যাবে আমরা আগে পুরান জিনিস থেকে নতুন জিনিসও বানাতে পারবো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে ডিসপোজাল অফ ম্যাটেরিয়ালস অন ওয়েস্ট এটা ছিল জিরিয়ানি টাস্কের এটা আর হচ্ছে এখানে কিছু পটেন্সিয়াল মোরাল প্রবলেমস এর কথা আছে যে আমাদের যে অনেকে বলতেছিল একটা ছেলে মানে আনা ফিকটাকে বললো যে আমাদের কি কি এটার সাথে আসলে কি কি জড়িত এখানে কিছু পয়েন্টস লেখা আছে দেখবেন যে ল্যাক অফ ভিশন হচ্ছে ল্যাক অফ টাইম ইম্প্রপার ইউজ অফ ডিসপোজাল অফ দ্য প্রোডাক্ট ডিসঅনেস্টি ইন অ্যাটেনশন আপনি কাজে ঠিক মতো অ্যাটেনশন দিলেন না এগুলা কিন্তু প্রত্যেকটা ফেজে আমাদের হইতে পারে যে আমি ঠিক মতো কাজটা করলাম না ঠিক মতো কাজটা না করলে আমি এথিক্যাল ওয়েতে আর কি এথিক্যাল ম্যানার দিয়ে কাজ করতেছি না তো ঠিক মতো কাজটা করাও সোসাইটির জন্য অনেক বেশি দরকার এন্ড এখানে লাস্টে আছে হোয়াট ইজ ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স এখানে আমরা এই ডেফিনেশনটা আগেই পড়েছিলাম এখানে ইটালিকে করে দেওয়া আছে ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স এর ডেফিনেশনটা যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে স্লাইডে পড়েছিলাম তারপরে এখানে যদি আমরা যাই এখানে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক অ্যান্ড পসিবল প্রবলেম অর্থাৎ আমরা যখন কোনো একটা টাস্ক করি কি যে শিডিউলিং করতেছি পারচেস করতেছি ফ্যাব্রিকেশন করতেছি অ্যাজেম্বলি করতেছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি প্রবলেম ফেস করতে হয় সো এই প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য বা কি কি প্রবলেম আমাদের থাকতে পারে হ্যাঁ সেটাও আমাদের জানতে হবে বা সেটার জন্য এথিক্যাল ম্যানার জড়িত যে আমি সেগুলোকে কিভাবে হচ্ছে সলভ করতে পারবো টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আপনি কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্টিং এ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পৃথিবীর অনেক বড় বড় ডেঞ্জারাস ডিজাস্টার হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাস্টার হয়েছে জাস্ট বিকজ তারা কোয়ালিটি কন্ট্রোল টেস্টিংটা ঠিক করে করে নেই এই জন্য দুর্ঘটনাগুলো ঘটছে সো এইসব ক্ষেত্রে আসলে কি কি পসিবল প্রবলেমগুলো হয় কি কি টাস্কের ক্ষেত্রে এখানে এই পাশে সিলেকশন অফ পসিবল প্রবলেম দেওয়া আছে এই পাশে টাস্কগুলো দেওয়া আছে চাইলে একটু দেখে নিতে পারেন তারপরেও যে শিডিউলিং এ যেমন প্রমিস অফ আনরিয়েলিস্টিং কমপ্লিটেশন ডেট আমাদের একটা ডেটের মধ্যে কাজ করতে হয় তারপরে অনেক সময় থাকে হচ্ছে এই দেখেন মেনটেন্যান্স রিপেয়ারের ক্ষেত্রে যেমন ইনএডুকেট সাপ্লাই অফ স্পেয়ার পার্টস যে বলেছিলাম যে অনেক সময় মার্কেটে পার্টস ঠিক মতো পাওয়া যায় না অনেক সময় ফলটি পার্টস পাওয়া যায় সেসব ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে পোটেনশিয়াল প্রবলেম হোয়াই স্টাডি ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স কেন আসলে পড়া উচিত অনেকেরই মনে এগুলা প্রশ্ন যে কেন ইঞ্জিনিয়ারিং এথিক্স পড়বো এই পড়ে কি লাভ হবে আগে বলছি যে এথিক্যাল কোর্স করে তো আসলে আপনার খুব বেশি আমি আইডিয়াল বানাই ফেলতে পারবো না একটা কোর্স এর ইটস নট পসিবল বা সম্ভব না ইটস জাস্ট আপনাকে সোসাইটির কিছু অ্যাসপেক্ট দেখানো সেই দেখে আপনি নিজের মতো করে আইডিয়াল ম্যানার নিজের নিজের মতো অটোনোমাস ওয়েতে মোরাল অটোনমি তৈরি করবেন এবং নিজে হচ্ছে কোনো কিছু জাজমেন্ট তৈরি করবেন আচ্ছা এখানে দেখেন অনেকগুলো পয়েন্ট দেওয়া আছে মোরাল অ্যাওয়ার করবে কোজেন মোরাল রিজনিং মোরাল কোহিয়ারেন্স এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্স কেন ইম্পর্টেন্ট মোরাল কমিউনিকেশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট মোরাল রিজনেবলনেসের জন্য ইম্পর্টেন্ট তারপর রেসপেক্ট ফর পারসনস আমরা পড়ছিলাম টলারেন্স অফ ডাইভার্সিটি আমরা পড়ছিলাম ইন্টিগ্রিটির জন্য ইম্পর্টেন্ট মোরাল হোপের জন্য ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে যদি কেউ চান এখান থেকেও লিখতে পারেন যে why study engineering ethics কেন পড়া উচিত যেটা এই প্রশ্ন মাথায় থাকে তাই এটার উত্তরটাও দেখে নিন এখানে কিছু ডিসকাশন क्वेश्चन থাকে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের পিছনে কিছু ডিসকাশন क्वेश्चन আছে যেগুলো আমরা আগে হয়তো বা খোলা থাকলে এসব ডিসকাশন क्वेश्चन সলভ করতাম বা এগুলো একটু ক্রিটিক্যাল থাকে কোনো অ্যাবসলিউট অ্যানসার পাওয়া যায় না আগে এগুলো সলভ করতাম ক্লাসরুমে কিছু কিছু সিচুয়েশন বলে দিতাম সিচুয়েশন বলে বলতাম এখন এটাকে সলভ করো তো এক একজন এক এক ভাবে সেটা বলতো আমাদের আজকে থার্ড ক্লাস শেষ হলো তেইশ তারিখ কি কি পড়ছি ভাবছিলাম সবকিছু বলে যাবো একটু বাট আজকে মনে সময় হবে না এইটি নাইন নাইনটি সিক্স ইয়েস ম্যাডাম 
আচ্ছা নাইনটি সিক্সটি কে আমার সাথে কথা বললেন এতক্ষণ ওই যে বললেন যে বাংলায় বলতে বুঝছিলেন যে বলছেন ওর নামটা দেখি নাই জি ম্যাম সামারে বলতে বলছিলাম ও আপনিই ছিলেন তাহলে দেখছেন আপনার গন্ত শুরু বুঝা বলছি আচ্ছা আপনি বুঝতে পারছেন কিছুটা হইলো জি ম্যাম বুঝতে পারছি বইয়ের ওই যে আজকে এ সেকশন এ সেকশন হ্যাঁ এ সেকশনে মনে বইটা পাইছে ওরা ওরা লিংকটা মনে শেয়ার করছে ওদের পেজে যদি পারেন ওদেরকে বইলেন অথবা আমি তো দিবই বইটা বাট আমি আজকে দিব না সেটা ঠিক নাই যদি মনে হয় আজকেরটা আজকে দেখতে ইচ্ছা করছে বা যা আজকে দেখলে আমি একটু জানতে পারতাম তাহলে ওদের কারোর কাছ থেকে দেখে নিয়েন এটা বইয়ের পেজ নাম্বার হচ্ছে 22 টু 23 তে আছে 97 প্রেজেন্ট ম্যাম 98 ইয়েস ম্যাম 99 প্রেজেন্ট ম্যাম 100 তারপরে হচ্ছে এলেভেন আচ্ছা <laughs> 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 21 21 26 27 28 ধন্যবাদ <laughs> 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 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 